ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் குக்கிங் ரீகேப்ஸ் இன்னைக்கு வீடியோவில் வீட்டிலே வாத்துக்கறி எப்படி பண்ணுறதுன்னு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நிறைய பேர் வந்துட்டு வாத்துக்கறி வந்து வீட்டில் சமைக்கவே மாட்டாங்க கடையில் கொடுத்து பண்ணுவாங்க இல்லைனா நேராக சமைச்சதை கடையிலேருந்து வாங்கிப்பாங்க ஆனால் நம்ம வந்துட்டு இந்த வீடியோவில் இன்றைக்கி வீட்டிலே எப்படி பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் காலையில் நேரமாக வந்துட்டு வாத்து எடுக்க வந்து கடைக்கு வந்தாச்சு நான் இன்னைக்கு வந்து ரெண்டு வாத்து வந்து தோலை உரிச்சுட்டு பொசுக்கி இப்படி வச்சுருக்காங்க இதை நான் வந்துட்டு பீஸ் பண்ணி வாங்கிட்டு போக போகிறேன் வாத்து ரெண்டும் ரெண்டரை கிலோ அளவு வந்துச்சு நல்லா வந்துட்டு பொசுக்கி பீஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றே கால் கிலோ தான் வந்துச்சு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலுலேருந்து அஞ்சு பேர் சாப்பிட்ற அளவுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஒரு வீட்டுக்கு வாங்கினா ஈஸியாக இருக்கட்டும்ன்றதுக்காக இன்றைக்கி குக்கரில் தான் வாத்துக்கறி பண்ண போகிறோம் நான் இந்த மாதிரி அகலமான ஒரு குக்கர் எடுத்துக்கிறேன் அதில் வந்து ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுட்டு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு கடுகு கூடவே ஒரு பட்டை ரெண்டு பிரிஞ்சி இலை கூடவே ரெண்டு மராட்டி மொக்கு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்திக்கிறேன் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சதும் வெட்டி வச்ச பச்சை மிளகாய் சேர்த்திக்கலாம் நான் இன்னைக்கு வந்து நாலு பச்சை மிளகாவை வெட்டி சேர்த்திருக்கேன் அடுத்ததா ஒரு மூணு பெரிய வெங்காயத்தை பொடி பொடியா கட் பண்ணி அதையும் இதோட சேர்த்தி நல்லா எண்ணெயில வதக்கிக்கலாம் வாத்து வந்து சின்னவங்கல இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே சாப்பிடலாம் ரொம்பவே நல்லது நெஞ்சு சளி இருக்கவங்க த்ரோட் பெயின் இல்ல வந்து தொண்டை வந்து கரக்கரன் இருந்தா கூட நம்ம வந்து இந்த மாதிரி வாத்துக்கறி வந்து செஞ்சு சாப்பிட்டோம்னா கண்டிப்பா வந்து நெக்ஸ்ட் டேவே உங்களுக்கு நல்ல டிஃபரன்ஸ் தெரியும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு அடுத்ததா ஒரு கொத்து கருவேப்பிள்ளைய வந்து இந்த மாதிரி சேர்த்திக்கிறேன் கூடவே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் கல்லுப்பு சேர்த்திக்கிறேன் எல்லாத்தையும் இப்போ நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இந்த மாதிரி சம்மர் டைமில் சிக்கனை வந்து சாப்பிட்றத விட நம்ம வந்து வாத்துக்கறி வந்து நம்ம ப்ரிஃபர் பண்ணலாம் ரொம்பவே வந்து உடம்புக்கு நல்லது வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமாக வதங்கினதுக்கு அப்புறம் நான் வந்து மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்திக்கிறேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அரைக்கும் போது வந்து பூண்டு கொஞ்சம் கம்மியாகவும் இஞ்சி வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகவும் வச்சு அரைச்சிக்கலாம் சிக்கன் மட்டன் சமைக்கிற மாதிரி வாத்து வந்து ஈஸியாக பண்ணிட முடியாது இது சமைக்கும் போது இதோட ஸ்மெல் வந்துட்டு ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் வாத்தோட கறியோட ஸ்மெல்லு அது போகிறதுக்காக தான் நம்ம வந்து இஞ்சி கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்திக்கிறோம் இஞ்சி பூண்டு பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதக்கிட்டு கூடவே ஒரு மூணுலேருந்து நாலு தக்காளியை பொடி பொடியாக நறுக்கி நான் அதே இதோட சேர்த்திக்கிறேன் வாத்து எப்பவும் நல்லா வேக வச்சோ இல்லை வந்து ஃப்ரை நல்லா பண்ணி தான் சாப்பிட்ணும் ஹாஃப் குக்டாக சாப்பிட்டிங்கன்னா ஃபுட் பாய்சனிங் ஆகிறதுக்கு கூட சான்ஸ் இருக்கு அதனால சமைக்கும் போது கொஞ்சம் கவனமாக வந்து இதை நம்ம சமைக்கணும் வாத்து வந்து ரெட்மீட்டுன்றனால இதில் வந்து நிறைய நியூட்ரிஷனும் மினரல்ஸும் இருக்கு இது வந்து எல்லாருமே வந்து கண்டிப்பாக வந்து எடுத்துக்கலாம் தக்காளி ஓரளவுக்கு வதங்கினதும் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் சேர்த்திக்கிறேன் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வீட்டில் அரைச்ச கறி குழம்பு தூள் தான் நான் சேர்த்திருக்கேன் இந்த ரெசிபி வந்து நான் தனியாக ஒரு வீடியோவாக போடுறேன் நல்லா வந்து மசாலாவை பெரட்டி விட்டுட்டு கறியை வந்து நம்ம இப்போ சேர்த்திடலாம் நல்லா வந்து பெரட்டி விட்டுக்கலாம் கறி வந்து மசாலாவோட எல்லா பக்கமும் சேர்ற மாதிரி கிளறி விட்டுக்கோங்க உங்ககிட்ட கறி மிளகாய்த்தூள் வீட்டில் இல்லைன்னா இல்லை நீங்கள் பேச்சுலராக இருந்தீங்கன்னா ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூளும் கூடவே வந்துட்டு ரெண்டுலேருந்து மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் வந்து இதோட சேர்த்திக்கலாம் இப்போ நான் வந்துட்டு ஒரு லெமனை வந்து புழிஞ்சு இந்த மாதிரி ஜூஸ் எடுத்து சேர்த்திக்கிறேன் லெமன் நீங்கள் சேர்க்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா வாத்து வந்து சீக்கிரமாக வந்து வெந்துரும் ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா குக்கர்லேயே வச்சுட்டு கொதிக்க விட்டுருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு நல்லா தண்ணி விட்டுருக்கு கறியே இதை பார்த்துட்டு நம்ம தண்ணி எவ்வளோ தூரம் வந்து சேர்க்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டு சேர்த்திக்கலாம் கொஞ்சமாக வாசத்துக்காக நான் கொத்தமல்லி தலை சேர்த்திக்கிறேன் அடுத்ததா தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து நம்ம குக்கர் வந்து மூடி போட்டு விசில் தான் விட போகிறோம் நான் இன்னைக்கு வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்திக்கிறேன் தண்ணி சேர்த்து ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சதுக்கு அப்புறம் மூடி போட்டு நம்ம விசில் போட்டுக்கலாம் நான் இன்னைக்கு வந்து அஞ்சுல இருந்து ஆறு விசில் விட்டுக்கிறேன் அப்பதான் நல்லா வந்து வாத்து வெந்து வரும் விசில் விட்டுட்டு ப்ரெஷர் இறங்கினதும் நான் இப்ப வந்து குக்கர் ஓபன் பண்ணி பாக்குறேன் பாருங்க சூப்பராக வந்துட்டு வாத்துக்கறி வந்து வெந்திருக்கு நல்லா மேலே பார்த்திங்கன்னா எண்ணெய்லாம் மிதந்து வந்திருக்கு இது நான் வந்து ஸ்கின்னோட சேர்த்துருக்கனால
இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு அளவுக்கு நல்ல கிரேவி பதத்துக்கு வந்துருச்சு அது கூடவே வந்துட்டு நான் இப்ப வந்து ஒண்ணுல இருந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் பெப்பர் சேர்த்திக்கிறேன் பெப்பர் எதுக்காக சேர்த்திக்கிறோம்னா நம்ம வந்து வாத்தோட கறி ஸ்மெல்லு வந்து அதிகமாக இருக்கும் அது வந்து குறையத்துக்காக தான் நம்ம வந்து பெப்பர் அதிகமாக சேர்த்திக்கிறோம் அவ்வளோதான் நல்லா வந்து கொதிச்சு வந்துருச்சு இதுக்கு மேலே நீங்கள் உப்பு காரம் பார்த்து தேவைப்படுற அளவுக்கு உப்பும் காரமும் வந்து நீங்கள் சேர்த்திக்கலாம் கூடவே கொஞ்சமாக வந்து நான் மேலே கொத்தமல்லி தலை தூவி விட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இந்த சூப்பரான கிரேவியை நீங்களும் ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம குக்கிங் ரீகாப் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே பெல் பட்டன் பிரெஸ் பண்ணி ஆல் ஆப்ஷனும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் நான் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ண உடனே